，今天就来了解一些李艳秋的家庭情况。根据媒体报道，李艳秋从小就是家中妖女，上面有四个哥哥，因此可以说是集万千宠爱于一身。结果这一切却在二零一七年的年初，他送走高龄母亲后，就通通变了样。兄妹之间因为母亲遗产的事情闹得非常不愉快。二零一七年二月间。疼爱李艳秋的母亲钟素霞高龄离世，二哥李金水向台北地院提起分割遗产诉讼，请求分割除了母亲的近八百万元存款，台北富邦商业银行保管箱内 B、C、第四代物品共计约三十三万元，桃园市中立区不动产约五百七十五万，还另外包括李艳秋位于新北市的房子，他认为房子是母亲所有。却私下给李艳秋，因此请求将这笔不动产的所有权重新分配。北院开庭审理这起分割遗产官司时，李艳秋认为二哥实在太过分，在法庭上当面指责他贪婪，而李金水认为名誉受损，随即向台北地检署提起刑事公然侮辱罪，告诉李艳秋出庭表示，平时对二哥很好，不仅照顾他。房子还让他住，没想到哥哥还这样对他，真是令他难过。对于被指控骂、贪婪二字，李艳秋宝刀未老，用字正腔圆的语气说：“我只说贪，没有说他贪婪。”检察官调查后认为，依照《家事事件法》的处理程序，该案已不公开法庭审理。在不公开法庭审理的案件，并非公开场所。因此，与公然侮辱的构成要件不合，处分不起诉。没想到李艳秋获不起诉确定后，李金水另辟战场。他发现母亲在二零一七年二月间去世后，同年六月十二日，大哥李金贵拿着母亲在富邦银行营业部租用的保险箱钥匙，开启保险箱。李金水认为，要开启母亲保险箱，必须要用母亲的印章盖章后才能开启。而母亲的印章是由李艳秋在保管，大哥李金贵在未获得母亲授权，也未经所有继承人同意，就私自拿母亲的印章去开启保险箱，认为大哥与李艳秋共谋，因此对二人提出告诉。李金贵到案后坦诚是他一人所为，与李艳秋无关。检察官调查后认为李金贵涉嫌刑法伪造文书罪起诉。并向法院申请简易判决处刑。至于李艳秋的部分，则认为罪证不足，处分不起诉。家家有本难念的经，在许多人眼里，钱比一切感情都重要，真的是令人悲哀。李艳秋四十年前主持教育性电视节目《每日一字》，因为字正腔圆与笑容甜美，在短短几分钟内为观众介绍字词。而成为家喻户晓的华视当家主播，也因为主持《举光原地》而红极一时。接着，她和老公李涛又跳槽到了 TVBS 主持《新闻夜总会》，十多年来创下许多优秀成绩。如今两人结婚已经将近四十年，热衷于关心时事。向来有话直说的李艳秋，还曾在社交平台上感性发文，表示：“双十二这天。”在历史大事上是西安事变，而在人生上是她与老公彼此承诺一辈子的日子，自己与老公守着两人专属的一方福田，品着岁月累积的一丝清甜，彼此是伴侣，是对手，是战友，也是挚友。最后更感触良多的写下：人生行走至此，感恩之外，已然无憾。感性文章一发，立刻引起回响，不少网友纷纷留言。表示，涛哥和燕秋妹真是永恒生活的最佳夫妻，令人羡慕的恩爱夫妻档，媒体界的神话夫妻，直呼这就是简单的幸福。不过也有网友开玩笑的直呼，官方不关切一下，想要结束生命的念头都出现了。更语带嘲讽的表示，一路好走，引发不少网友热议。可李燕秋并不在意这些，近年来。李艳秋与李涛双双淡出荧光幕，他们从压力极大的新闻工作中退休，现在过着养生、健身的简单生活。过去，李涛与李艳秋双李夫妻，称霸电视政论圈二十年。
，俨然成就了一个时代。当年他们二人一起退出。二零一六年，媒体好友建议两人转战网络直播平台，结果李艳秋想了一下就答应。回违两年多，重新和观众见面，还找来歌手李健富一起说故事，谈谈唱唱。第一次直播的流量就冲破五千人。根据媒体报道，李艳秋说：“时代变化太快了。”现在直播一个盒子就可以做到五 G 转换，只要两个工作人员就可以做到切进 VCR 上字卡，甚至可以与外面的人连线，进双并画面。当技术更加成熟，现在的电视就会慢慢的过时了。问及会不会眷恋过去呼风唤雨的时光，李艳秋淡然地说：“过去的日子已经过了，你若想着不放，它终究仍会离你而去。”李艳秋表示，自己过去从主播转战政论主持，到后来退场写作，都赶上了最美好时光。过去在老三台的风光时期，有最好的资源、最棒的舞台让我们去学习。后来有限兴起，我们进去做出成绩；如今有限慢慢没落，网络兴起，我们也离开了。前几年，李艳秋与李涛夫妻俩接受了一件衬衫的专访。公开了二人退休后的情况，工作一直都是在跟时间赛跑，但你从来没有跑赢过。李艳秋笑称自己从来没有，优雅地生活过，也曾因为工作压力大，晚上要靠安眠药物入睡，最后请辞节目主持人。现在我要当一个优雅的老太婆。而李涛则说，新闻工作者长期担负的压力，导致他一度赔上健康。所以，我们现在就有空去健身，把过去虚掷的时间都补回来。过去当公众人物的时候，需要接受众人批评，但现在李艳秋认为，我的角色要由我自己来决定。李涛补充道：“拥有真我，不亢不卑，绝不受人家欺负。”在工作中，专业定位相似的两人有着同样的感触。退休之后，都想要尽情地做自己，不再活在社会给他们的框架里。也无需在意酸言酸语。对于物质生活，他们力求简单。虽然不是很会理财，但钱只要够用就好。李艳秋对于家中的极简风装潢十分自豪。多余的身外之物只会让人的思想被局限住。家是舒适休息的地方，车就是交通工具，不需要有多么漂亮豪华的排场。不是价钱决定价值，而是你的快乐才是最大的价值。他们在山上经营了一方小天地，虽然大部分时间都在城市生活，但李涛每年都要安排几天去山上，那里养了各种鸡、鸭、乌龟、流浪狗、孔雀，把家里搞得就像动物园。平时没事会在旁边种田。李艳秋打趣地说：“虽然李涛和李艳秋崇尚真实、自在的简单生活。”但二人也忙于公益事业之中。李涛创立的关怀台湾文教基金会，长期认养偏远地区的中小学，让偏乡学童得以安心上学，并持续补助清寒学生奖学金，希望为偏乡弱势孩童的教育尽一份力。李艳秋也认为，相较于过去的媒体工作，目前的公益事业才是真正为台湾扎根。未来，孩子们的教育就是一切。有人想知道李艳秋当年为何突然请辞。李艳秋在老公李涛宣布暂退出主持二十年的《两千一百全民开讲》后，也夫唱妇随，请辞 TVBS 新闻夜总会节目。最后一集于二零一三年三月十五日播出。据了解，李氏夫妻所主持的 TVBS 政论节目，因收视率一路大跌，曾传出让大股东王雪红及陈文琪不满。节目即将停播。虽然当时作为 TVBS 发言人的叶玉君表示绝无此事，但是在2013年3月11日却宣布李涛将为二十年台庆节目下乡走访，赞词，两千一百全民开讲。也传出妻子李艳秋将同进退，跟着请辞新闻夜总会。该消息一开始曾遭到 TVBS 否认，未料随后发生戏剧性变化。李艳秋确定退出 TVBS， 主持到二零一三年三月十五日。对于请辞一事，李艳秋本人也松口坦诚
，除了因压力太大而服用药物，导致身体出现问题外，也为了配合下乡的李涛，希望重新找回属于二人的生活。他表示，二十年来，他每天晚上十一点才下班，我们从来没有好好一起吃过晚饭，每天都被工作绑住，我的身体也需要休息，想要有质量的生活。李艳秋和丈夫李涛在电视政论圈的二十年里，他们的节目收视疲软，几乎完全消失在 AC 尼尔森四岁以上收视排行榜前八十名内，成本高，营收低，外传因高层施压不得不双双辞退。对此，李艳秋冷静地说：“这么多年，我们历经的事情太多了，还会在乎这些吗？不过，他们也算名利双收。”知名度高，影响力大，多次受政党邀约参选。李涛每集酬劳九万，李艳秋每集六万，夫妻一天收入十五万，年薪高达四千万。待在 TVBS 这些年来，夫妻合体赚了至少六亿元。